ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹെൽപ്പ് മീൽ ഓടുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി കുറച്ച് മണ്ണും അല്പം സ്ഥലവും അതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കൃഷി എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് കൃഷി പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു തരത്തിലും ഒരു കൃഷിയും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് എങ്കിലും കൃഷിയോടുള്ള അമിതമായ ആ സ്നേഹവും ഒരാഗ്രഹവും ഒക്കെ കാരണം ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ കൃഷി ഗ്രൂപ്പുകളിലും ആക്റ്റീവാണ് അതിൽ മറ്റുള്ളവർ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കും നോട്ട്സൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെക്കും കാരണം എന്തെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയി സെറ്റിലായാൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് മുളക് പയർ വെണ്ട തക്കാളി വഴുതന അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കൃഷികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് കൃഷിയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇല കുരുടുപ്പ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു മുളകിൽ മാത്രമല്ല പയറിലും വഴുതനയിലും തക്കാളിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതില്ലാതാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തൈകൾ കിളിർത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് തൈകൾ വെട്ടിലുകൾ വെട്ടിയിടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയാനായി ചെയ്യേണ്ടത് അല്പം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കിൻ്റെ പൊടി ഈ ചെടിയുടെ തടത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അല്പം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് കുതിർത്ത തെളി തെളിവെള്ളം എടുത്ത് ഇലകളിലും തളിക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ വെട്ടിലുകൾ അത് വെട്ടിക്കളയാതെ നമുക്ക് ചെടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താം ഈ തൈകൾ മാറ്റി നടയേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആറ് ഇലകൾ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിൽ വേര് പൊട്ടാതെ പിഴുതു മാറ്റി നടാം അധികം വെയിൽ ഇല്ലാതെ അല്പം തണൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം തൈകൾ നടാൻ കഴിവതും വെയിൽ ആറി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നടുന്നതാണ് നല്ലത് മുളക് തൈയാണ് നടുന്നതെങ്കിൽ അധികം വെയിലില്ലാത്ത തണലുള്ള സ്ഥലത്ത് നടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഇലകൾ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ അഞ്ച് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇലയുടെ അടിയിൽ വീഴുന്ന വിധത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലൻ വെള്ളീച്ച മീലി മൂട്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് ഇവ വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം കുയിലകൾ കുരുടിക്കും ചെടി മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകും വൈറസായി ചെടി മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ വരെ ഇതിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തടയാൻ കുരുടുപ്പ് കണ്ടാൽ അതായത് ഒരു കമ്പ് മുഴുവനായിട്ട് കുരുടുപ്പ് കണ്ടാൽ ആ കമ്പ് അങ്ങ് ഒടിച്ചു കളയുക പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതല്ല ഇലകൾ ഏതാനും ഇലകളാണെങ്കിൽ ആ ഇലകൾ നുള്ളിക്കളയുക അതിനുശേഷം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ മിശ്രിതം തളിക്കാം ഇതിനകത്ത് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യേണ്ട വിധം ഇരുപത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് അമ്പത് മില്ലി വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ സത്ത് ഊറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം അമ്പത് മില്ലി വെള്ളത്തിൽ അഞ്ച് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് ലയിപ്പിച്ച ലായനി ഈ വെളുത്തുള്ളി സത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ് മില്ലി വെള്ളവും ഇരുപത് മില്ലി വേപ്പെണ്ണയും കൂട്ടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ചെടികളിൽ തളിക്കാം ഇത് ഇലയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും തളിക്കാൻ മറക്കരുതേ കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ വെള്ളിച്ച ഇലയുടെ പുറകിനാണ് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലയുടെ മുകളിലും താഴെയും ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മഞ്ഞക്കെണി അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞും കുരുടുപ്പ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് വന്നാൽ ഇലകൾ നീണ്ട് താഴേക്ക് ചുരുണ്ടു പോകും നാമ്പിലയുടെ തുമ്പ് കരിഞ്ഞത് പോലെയാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ചെടിയുടെ തലപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് അത് തീ ഇട്ട് കളയണം അതായത് ഈ വൈറസ് വീണ്ടും പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തീ ഇടാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ പശുവിൻ്റെ മൂത്രം അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത ലായനി സ്പ്രേ ചെയ്യാം പുളിച്ച മോര് നൂറ് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇല കുരുടുപ്പും വെള്ളീച്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുമ്മായപ്പൊടി ഇത് നല്ല ഒരു മെത്തേഡാണ് കുമ്മായപ്പൊടി ഇലകളിൽ വിതറുക പിന്നെ പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം ഇത് ഇലയുടെ അടിവശത്ത് നല്ല വെയിലുള്ള സമയങ്ങളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക അതും നല
മനുഷ്യമൂത്രം അതായത് നമ്മുടെ മൂത്രം യൂറിൻ അമ്പത് മില്ലി ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇലകളിൽ ഈ കുരുടുപ്പുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തളിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുരുടുപ്പ് മാറി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചെടികൾ വളർന്നു വരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മൂലിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്കിതിന് വേണ്ടി എങ്ങും പോണ്ട നമ്മുടെ മൂത്രം എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ ഒഴിക്കരുത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ ഒഴിച്ചാൽ അത് ഉള്ളത് കൂടി കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഇത് തളിക്കാവൂ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുളകാണെങ്കിൽ അല്പം തണലുള്ളിടത്ത് തൈകൾ നെടുക ഗ്രോബാകാണെങ്കിൽ അത് അല്പം തണലത്ത് വെക്കുക വിളവ് കൂടാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കൂ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ മറുപടി തരാം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയുമായി വരാം ചിൽഡ്രൻ ബൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു